അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അനു സെവൻ ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു തുടക്കക്കാർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണിത് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടെന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇല ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കാണുന്ന ഒരു ഇലയാണിത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെച്ചാൽ മതിയാവും ബുക്കിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളറൊന്നും മങ്ങിയിട്ടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് വേണ്ടത് ഇത് നന്നായി ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ഇനി നമുക്ക് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വേറെ ബേസ് കോട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വേറൊരു പെയിൻറ്റ് കൂടി ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഭംഗി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ കവറേജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്ത ഇലയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇലയിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ഇലയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബോട്ടിലും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇല ഈ ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫെബിക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ഇലകൾ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് പുറം ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗം ആവാത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടും ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കൂടി കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലിഫ് കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇലകൾ ഞാനിവിടെ കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെയൊക്കെ പറമ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിത്തികളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു
അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ